আচ্ছা সো জিনিসটা যেভাবে কাজ করে সেটা হলো যে ভল্ট নামে একটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে এফেক্টিভলি জাস্ট একটা সিম্পল গো সার্ভার এটার একটা এইচটিপি এপিআই আছে ওই এইচটিপি এপিআই এর এগেইনস্টে ওদের একটা সিএলআই আছে এবং ওই সিএলআই টা আর সার্ভারটা আসলে সবগুলা একটা বাইনারি সো সার্ভার রান করতে হলে হচ্ছে ভল্ট সার্ভ হিসেবে রান করতে হয় আর डिप्लयर আর ভল্টের সার্ভার তার ডাটা স্টোর করে হচ্ছে কনসোল নামে আরেকটা সিস্টেমে এটা অনেকটা এইচসিডি এর মতোই তবে ওই হাসি করবে এদের নিয়ে যায় বানানো মানে আন্ডারলাইন টেকনোলজি বা মানে সর ফিলোসফিক্যাল পেপারগুলো একই যে ওই র‍্যাফট কনসেনসাস প্রোটোকল ইউজ করে তারা ডাটা সর রেপ্লিকেট করে সো কনসোল রান করলো মানে এটা হচ্ছে ডাটা স্টোর বা ডাটা বেস ভল্টের জন্য তারপরে হচ্ছে ভল্ট রান করলো তারপরে হচ্ছে যে এখানে একটা ওই স্টেবল চার্ট ইউজ করা একটা পোস্টগ্রেস স্কুয়ার ডাটা বেস রান করছে সো এই ডাটা বেসটা যে কোনো ভাবে আসতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ওকে তো আসার পরে এখন ও কি করছে ও যেটা হচ্ছে যে प्रत्येकारेमेशन टाइम थे चौबीस घंटा चौबीस घंटा पर डाटा बेस थे लग थे रान बनानो कर রোল মানে কি আমরা আসতেছি পরে নিচেই আসলে আছে আর এরপরে হচ্ছে ডাটাবেজের একটা কানেকশন স্ট্রিং ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো এই কানেকশন স্ট্রিংটা রুটের মাধ্যমে করা মানে রুট টু ইউজার দিয়ে করা এফেক্টিভলি মানে একটা সুপার ইউজার লাগবে আর কি যাতে যে সব কিছু চেঞ্জ করতে পারে মানে যে কোন ধরনের পারমিশন দিয়ে করতে পারে সো ভল বিকাম সর্ট অফ লাইক এ ইউ নো এটা ভল ম্যানেজড হয়ে যাচ্ছে আর কি অটোমেটিক্যালি এন্ড দেন এরপরে যেটা হলো যে এখন ডাটাবেজে এখন ওই রোলটা যেটা মেনশন করে দিছিল ওই রোলটা আরে ক্রিয়েট করতেছে যে রাইট এই দিস রোল এই রোলটা কি করে এই রোলটা আসলে হচ্ছে যে ওয়েল ডাটাবেজের নামের মাধ্যমে এই ডাটাবেজের উপরে যে শুধু अप्लाई হবে এটা পয়েন্ট করতেছে রাইট কারণ এই ডাটাবেজের নাম যে এই যে পজগেসটা এটাই হচ্ছে এই নাম মানে ওদের ইউআরএল এর মাধ্যমে আর কি ওরা 
parameter parise so this is this is pointing to this thing erpor eta je ei je role ta ache ei role ta jeshole jokhon create korbe mane ei role er age jokhon ekta user create hobe tokhon o effectively hocche je sql command ta run korbe to record command holo je create role whatever role er je user name tar name with login password ekta password thakbe valid until expiration uh, grant select on all tables schema public to blah to ekhane basically je jinish ta important seta holo je jokhon amra ashole ei role use kore ekta user name password create korbo she user name ta ekhane boshbe password ta ekhane boshbe etar expiration er system ta ei particular mane postgres sql postgres sql er khete postgres sql er feature use kore expire kora hoyeche ar a grant select on all tables in schema public to the name je ei part ta hocche ar ki effectively je ei je role ta ache sei role tar ashole database level e ki permission thakbe tar hocche je mane all table er upore all mane public schema te all table er upore ore permission dise ar ki read permission dise select ar ki select command run korar permission dise रोल आ সেই রোলের জন্য এরকম করে একটা করে রোল বানাইতে হবে ইফেক্টিভলি আমরা যদি কুবারনেটিস এর সাথে কম্পেয়ার করি এটা অনেকটা ওই যে ক্লাস্টার রোল অথবা লাইক জাস্ট রোল এইটার ইকুইভ্যালেন্ট মানে রোলের ডেফিনিশনটা আসলে প্রোভাইড করতেছে এখানে তারপরে যেটা হলো যে এখন যখন আমি এই রোল থেকে রিড করতেছি রিড করলে পরে যেটা হবে যে এটা আসলে একটা এই যে রিড ফরম্যাট যখন করে যখন কল করতেছে তখন এই যে অটোমেটিক্যালি একটা ইউজার নেম আসছে আর এই ইউজারের একটা পাসওয়ার্ড আসছে সো এটা আসলে ওই ডাটাবেজের একটা ইউজার যার ওই যে সব পাবলিক স্কিমা টেবিলে সিলেক্ট পারমিশন দেওয়া আছে সো এবং এটা এখানে যে আর ইনফরমেশন আছে যেমন লিজ এর ডিরেকশন ডিউরেশন হলো আর কি মানে এক ঘন্টা 3600 সেকেন্ড রিনিউয়েবল ট্রু রাইট সো মানে রিনিউ করার সময় আর কি এক ঘন্টা আগে মানে এক্সপায়ার হওয়ার আগে এন্ড দ্যাটস ইট मानेशेष please revoke eta actively expire hoye jabe anar to je 24 ghonta pore automatically expire hobe so now that's all i told them so next we will have to create a role in the vault that can issue only these commands create a kubernetes service account that can authenticate using the service account jwt token attach the policy to the service account তো এখানে এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা তো এখন এই ভল্টের মাধ্যমে যেটা হলো যে আমরা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে পারছি কিন্তু যে জিনিসটা আমাদের এখনো এখানে হয় নাই সেটা হলো যে আমরা এই আমার কুবারনেটিস এর অ্যাকচুয়াল যে অ্যাপ্লিকেশন যে আসলে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা ইউজ করবে তার কাছে এই জিনিসটা কেমনে পাঠাবো এবং তার যে আবার 1 ঘন্টা পর পর এটা আপডেট করতে হবে সেই পার্টগুলো আসলে কেমনে হ্যান্ডেল হবে দ্যাটস দি मानारे 
সেই অথরাইজেশন টা আবার আলাদা করে ডিফাইন করতে হয় তো ভল্ট এর ইয়ার ফরম্যাটটা ওদের যে কনফিগারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কুবারনেটিস যেমন ইএমএল ইউজ করে ওরা ইএমএল ইউজ না করে একটা ডিফারেন্ট ওদের একটা সর্ট অফ জেসন পার্সিবল মানে একটা কাস্টম ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে এটারে ওরা বলে এইচসিএল আই বিলিভ এটার জেনারেলি এটা মানে এটার ইলাবোরেশনটা হলো হিউম্যান কনফিগারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ মানে মানুষের হাতে লেখার জন্য সুবিধাজনক কনফিগারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা অনেকটা ওই मतलब उंट <laughs> टेटर তো আমরা যে ভল সার্ভারটা রান করছিলাম ভল সার্ভারটার সার্ভিস অ্যাকাউন্টটা আপডেট করে দেওয়া হচ্ছে যে এই সার্ভিস অ্যাকাউন্টটা দিতে হবে আর এই সার্ভিস অ্যাকাউন্টটাকে হচ্ছে যে আমার ওই যে ওর কাছে যখন টোকেন আসবে সেই টোকেনটা আর কি ভ্যালিড কি ভ্যালিড না সেই কলটা যাতে সে কুবারনেটিস এর এপিআই সার্ভারে করতে পারে তার জন্য হচ্ছে অড ডেলিগেটর রোলটা দিতে হয় এটা এই এই রোলটার অ্যাকচুয়াল যে ইয়াটা আর ওদের যে ক্যাপাবিলিটি যা সেটা আসলে হচ্ছে যে ওই টোকেন রিভিউ এপিআই যেটা আছে কুবারনেটিস ওটা কল করতে পারে মানে টোকেন রিভিউ এপিআই দিয়া কুবারনেটিস কল করলে ও কুবারনেটিস বলবে যে টোকেনটা কি ভ্যালিড নাকি এক্সপায়ার হয়ে গেছে এন্ড এসেট্রা ইনফরমেশন এবং কোন ইউজারের নাম আমি ইস্যু হইছে দ্যাট ক্যান বি ইনফরমেশন ক্যান গেট ব্যাক তো এখন ওরা আর কি জাস্ট এই পার্টটা করতেছে যে ওই ইয়ার কি ওরা ভল্টের जिनेबल करते मान पेमाच তো যেটা হচ্ছে যে কুবারনেটিস এর যে অথেন্টিকেশন এর সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা এনেবল করলো করা পরে তারপরে হচ্ছে যে এখন কুবারনেটিস এ ও রাইট করে দিয়ে আসছে আমার যে এই যে ভল্টের যে সার্ভিস অ্যাকাউন্ট টোকেনটা আছে সেই টোকেনটা মানে কোন সেই টোকেনটা আর কি মানে সেই টোকেনটা যে ভল্টের সাথে কানেক্ট হবে সেই জিনিসটা করতেছে তো এফেক্টিভলি ও যেটা করছে সেটা হলো যে এই যে আমার পোস্টগ্রেস এর যে इनफरमेशन तो এখন ও হচ্ছে যে আরেকটা নতুন পড রান করাইছে ওকে এবং এই যে পডটা রান করাইছে ইউ ক্যান নাও ট্রাই ক্রিয়েটিং নিউ পড অন ক্লাস্টার উইথ দ্য পোস্টগ্রেস ভল্ট সার্ভিস অ্যাকাউন্ট এবং অথেন্টিকেট মানে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমার এখন অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা রান হবে मैं 
HTTP API is the API is authenticated. ওই অ্যাপিআইটা যে অ্যাক্সেস করবে তার জন্য আমরা নরমালি যখন কুবারনেটিসে অথেন্টিকেট করার জন্য কি করি কুবারনেটিসের এপিআই সার্ভারের যে টোকেনটা ওই যে ওদের যে ভার রান সিক্রেটস এর ভিতরে মাউন্ট করা থাকে ওটা ইউজ করি সেই এক্স্যাক্ট সেম সিক্রেটটাই আবার ভল্টের সাথেও কাজ করবে কারণ সেটাই আমরা এখানে বলে দিয়ে আসছি যে আমার ভল্টের কুবারনেটিস অথেন্টিকেশন ফিচারটা এনেবল করো এবং এই যে জেডব্লিউটি টোকেন আছে জেডব্লিউটি টোকেনের এই টোকেনটা মানে খুব মানে যখন আসবে তখন আর কি যে তার জন্য যে এটা 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 এই জন্য যে আমরা অবজেলিকেটর পারমিশন দিয়ে আসছিলাম তার যাতে আর কি ভল্ট সার্ভার আমার কুবারনেটিস রে এপিআই রে কল করে চেক করতে পারে যে আমার যে আমার যে অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশন পোর্টটা যখন টোকেনটা ফরওয়ার্ড করতেছে সেই টোকেনটা অ্যাকচুয়ালি এখনো ভ্যালিড কিনা এবং সেকেন্ড পার্টটা হলো গিয়া যখন আমার টোকেনটা ভ্যালিড হবে সেই ভ্যালিড টোকেনটা মানে কুবারনেটিস এর কোন নেম স্পেস কোন সার্ভিস এর সাথে এবং আলটিমেটলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো যে ভল্টের কি কি পলিসি মানে ভল্টের কি কি এপিআই কল করার পারমিশন সে পাবে সেটা এখানে বলা আছে মানে এফেক্টিভলি যেটা হয় যে আমার যে অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সে তার কুবারনেটিস এর যে সার্ভিস অ্যাকাউন্ট এর ভিতরে যে টোকেনটা আছে সেই টোকেনটা দিয়া অথেন্টিকেট কইরা আলটিমেটলি হচ্ছে যে যদি অথেন্টিকেট করলো অথেন্টিকেট করার পরে এখন এই যে অথেন্টিকেটেড ইউজারটা তার কাছে তো কিছু পারমিশন লাগবে মানে কাজ করার জন্য তাকে কি কি পারমিশন দিতে হবে সেইটাই সেই সেই পারমিশনটাই হলো আর কি যে আমরা আগে যেটা ইসিএল কার্ডের মধ্যে লিখে আসছিলাম সো দ্যাটস হোয়াট ইট ক্যান ডু ওকে করার পরে পরে হলো যে এখন এখন এখানে ওরা যেটা করতেছে যে আই सपोज এখানে তারা যে অ্যাপ্লিকেশন পোর্টটা যে টেম্পোরারি একটা পোর্ট রান করছে তার ভিতরে ওই এপিটি मैं डिफल्ट পলিসি থাকে ওই ডিফল্ট পলিসির নাম হচ্ছে ডিফল্ট তো ওই ডিফল্ট পলিসি দাও পাই তো ইফেক্টিভলি এটা হচ্ছে ওই কুবারনেটিস এর ডিফল্ট পলিসির মতো যে এটাতে আসলে কোনো পারমিশন থাকে না সো এখন এফেক্টিভলি যেটা হলো যে আমরা আমাদের যে অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশনের পোর্টটা আছে সেই পোর্টটা যে সার্ভিস অ্যাকাউন্ট ইউজ করে সেই সার্ভিস অ্যাকাউন্টটা সম্পর্কে ভল্ট ও জানে এবং ভল্টে যখন আমরা এই আমার অ্যাপ্লিকেশনের যে পোর্টটা আছে পোর্টের থেকে যখন কল দিয়া কল করছি टोकडीओ दी এটা হলো যে আমার ক্লায়েন্ট টোকেন যেটা সো আমার একটা টোকেন আসছে তো এখন এটা ইউজ কইরা তারা যেটা করতেছে যে আমার যে ওই যে অরিজিনাল যে ডাটাবেজের যে পোস্টগেস রোল ক্রিয়েট করে আসছিলাম সেখানে আমি একটা রাইট অপারেশন চালাচ্ছি তো সেখানে যদি আমি রাইট অপারেশন চালাই তাহলে কি হবে রেসপন্সে আমাকে এই যে একটা ইউজারনেম পাসওয়ার্ড পেয়ার দিছে সো আমার অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু ভল্টের কাছ থেকে এইভাবে করে তাহলে ডাইনামিক্যালি তার প্রয়োজন মতো একটা ইয়া বের করে নিয়ে আসলো এটা ইউজারনেম পাসওয়ার্ড পেয়ার তারপরে এখন এই যে তারা দেখাইছে যে পিজি ইউজার পিজি পাসওয়ার্ড এই সব ভেরিয়েবল সেট করে দিয়া যদি আমি পিএসকিউএল রান দেই তাহলে এই যে আমার ডাটাবেজের আমি আর কি মানে অ্যাপ্লিকেশন পোর্টের যে ওখানে তো যে ওরা এপিকে দিয়া পোস্টগ্রেস এসকিউএল ক্লায়েন্ট ইনস্টল করছিল রাইট সো এই ক্লায়েন্টটা ইউজ করে আমার মানে অ্যাপ ডাটাবেজ পোর্টে দেখাচ্ছে যে এটা আসলে কানেক্ট হয় সো আসলে আমার এই যে এখানে যে আমার ইউজারনেম পাসওয়ার্ডটা আসছে এই ইউজারনেম পাসওয়ার্ডটা আসলে ভ্যালিড তো এটা হলো আর কি ওদের এখন পর্যন্ত সরো ফ্লো এখন এই জিনিসগুলাই আর কি ওরা কইরা দেখাইছে মানে সরো 
লাইক আরো একটু মানে অটোমেট করি অটোমেট করতে কি করছে যে এই যে আমার অ্যাপ্লিকেশন পডের যে এই যে একটা কার্ল কমান্ড কইরা আমার যে কুবারনেটিস এ লগইন সরি আমার ভল্টে লগইন কইরা তারপরে ভল্টে থেকে আবার পোস্টবেস এর কমান্ডটা রান কইরা অ্যাকচুয়াল রিয়েল পোস্টবেস এর ইউজারনেম পাসওয়ার্ড আনতে হচ্ছে এই পুরো কাজটা ওরা অটোমেট করছে একটা ইয়া পড ইউজ করে যেটাকে বলা যায় যেটা ইনিশিয়ালাইজার পড ইউজ করে সেখানে একটা ইনিশিয়ালাইজার দিয়ে দিয়েছে মানে এইটা হচ্ছে আসলে আমার রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনের ফুল ডিপ্লয়মেন্ট ইএমএল দা তো তার একটা ইনিট কন্টেইনারের কাজ হলো যে জাস্ট এখানে বেসিক্যালি কার্ল আর ওই যে যে কিউ ইনস্টল করা আছে যে জেসন অবজেক্ট কে আর কি ম্যানিপুলেট করার জন্য মানে কোরি করার জন্য তো এটি ওরা ইউজ করে আলটিমেটলি ব্যাশ ইউজ করে তারা হচ্ছে যে এই এই যে জিনিসটা যে আসে আমার যে অ্যাকচুয়াল ইয়াটা যেটা ইউজারনেম পাসওয়ার্ডটা যেটা তৈরি হইছে মানে ভল্ট যেটা কি ক্রিয়েট করছে সেটাকে হচ্ছে যে একটা জেসন ফাইলে রাইট করে রাখছে এখানে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করা যে এই যে ফাইলে রাইট করছে ইটিসি অ্যাপ এটা আসলে একটা হচ্ছে যে মাউন্ট পাথ মানে হলো যে এটা কোন একটা ডিরেক্টরি ইউজ করে কোন সরি কোন একটা টাইপের ভলিউম পারসিস্ট্যান্ট ভলিউম আই গেস এখানে হচ্ছে এমটি ডিরেক্টরি আমরা যেটা টেস্টের জন্য করছি সো এমটি ডিরেক্টরি ইউজ করে আমরাই হচ্ছে যে আমার যেখানে মানে ইনিট কন্টেইনার এবং রেগুলার কন্টেইনারের মধ্যে পাথটা শেয়ার করতেছি সো ইনিট কন্টেইনার রান যখন सक्सेसफुली হইছে তখনই তো আমার মেইন কন্টেইনার স্টার্ট হবে আমার মেইন কন্টেইনার হচ্ছে জাস্ট একটা রেলস অ্যাপ্লিকেশন যে রুবি রেলসের অ্যাপ্লিকেশন তো ওই অ্যাপ্লিকেশনটাতে এখন হচ্ছে যে আমার ইয়া করতে হবে আমার এই যে টোকেনগুলো দিতে হবে তো সেই টোকেনগুলো ওরা কি করছে এটা ওরা ওই এই টোকেনটা আর কি ওরা দিছে সো রুবি অন রেলস এর কাছে আসছে এই যে ভলিউম মাউন্ট করে দিছে সো ভলিউম মাউন্ট করে দেওয়ার কারণে যেটা হইছে যে এখানে আমি যে এই যে ইউজারনেম পাসওয়ার্ডটা এই যে জেসন ফাইলে রাইট করতে দিলাম টিসি অ্যাপ ক্রেডেনশিয়াল ডট জেসন মানে যেটা হচ্ছে আমার ইনিট কন্টেইনার থেকে ইনিট কন্টেইনারের ফাইলটা আর কি এখন আমার এই পোর্টটাও করতে পারতেছে মানে অ্যাকচুয়াল রেলস সার্ভারের পোর্টটা সো এই দুটো পার্ট ডান থার্ড একটা যেটা আরেকটা সর্ট অফ রেগুলার সাইট কার কন্টেইনার লাগে সেই কন্টেইনারের কাজটা কি সেই কন্টেইনারের কাজ হলো আমার যেহেতু টোকেনটা এক ঘন্টা পর পর এক্সপায়ার হয়ে যাবে সো আমাকে এই টোকেনটা আর কি মানে এক ঘন্টা পর পর রিনিউ করতে হবে তো রিনিউ করার কাজটা ওরা এখানে করছে যে এটা জাস্ট আরেকটা আর কি সাইট কার সেই সাইট কার কি করে সে হলো যে you know suppose uh, most of the day ghumay thake right can just like in the past nahi ekon ta por por kichu korte hoy so it just uh, you know it's like a loop do something while true like effectively hocche je uh, oi je uh, token ta ache vault er token ta use kore vault er api call korte se oi token renew korar jonno je increment for ek ghonta eira e ebong eira jokhon renew call korse टोकुलर ইয়ার জন্য মানে পডের জন্য অ্যাসোসিয়েট করা হয়েছিল বা অ্যাসাইন করা হয়েছিল সেই পডটা যদি আমার পডটা যদি কখনো মানে শুধু কন্টেইনার না পুরো পডটা যদি কোনো চলে যায় ফর হোয়াটএভার রিজনে তাহলে হচ্ছে যে ও ভল্টের এপিআই কল করে আমার এই যে টোকেনটা আছে ভল্টের টোকেনটা আছে এই টোকেনটা আর কি ও লিস্ট আর কি রিভোক করে দিয়েছে এফেক্টিভলি ভল্টের টোকেনটা ক্যান্সেল করে দিয়েছে যাতে এই জিনিসটা মানে ইউ নো মিসগাইডেড ইউজ না হয় so that's the flow so effectively hocche je amar application ashole ei tin char line kintu amar ekta init container lage amar ekta follow up container lagteche and then ya holo je obviously amar eta expire korar part ta amar chintay rakhte hocche to korar pore ekhon you know then the ekhon get port korche port forward kore connect kore then like other uit ai banaye dekhaiche je kaj gula kore ar so that's the flow ওকে সো দ্যাটস দা ফ্লো এখানে একটা জিনিস যেটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন সেটা হলো গিয়া যে এই ভল্টের এই ডক্টর যে লেখছিল গত উইকে বা এই বলে গিয়া গত উইকে ভল্টের নতুন একটা ভার্সন রিলিজ হয়েছে 0.110 তো ওই ভার্সনটা হচ্ছে যে আবার ইয়াও করতে পারে এটাকে বলে যে আমার যে রুট পাসওয়ার্ড আছে মানে আমার পোস্টগ্রেসের যে রুট পাসওয়ার্ড যেটা ওদের যে সব ডাটাবেজ আর কি সাপোর্ট করে পোস্টবিএস মাইসিকুয়াল রেগুলার Uh, at least post guess er definitely they can rotate the root password so amader main root password ase oi ta to normal sob system ki hoy 
দেখা যায় যে রুট পাসওয়ার্ডটা যেটা আর কি জানলে আসলে সব পাসওয়ার্ডে যাওয়া যায় সেই রুট পাস রুট পাসওয়ার্ডটা সর্ট অফ ফিক্সড হয়ে থাকে কারণ ওইটা আরে চেঞ্জ করা কঠিন তো দেই মেক ইট পসিবল এন্ড ইজি টু ডু ইট পসিবল মেবি মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান ইজি বিকজ ইউ নো লোকজন এখানে সিকিউরিটি নিয়ে কনসার্ন দে দে আর নট ট্রাইং টু মেক एवरीथिंग অ্যাবসলিউটলি ইজি ইট জাস্ট দ্যাট দে নিড টু বি এবল টু ডু ইট এন্ড ইন এ অডিটেবল ম্যানার যে মানে আসলে যে কি হয়েছিল দ্যাট দে হ্যাভ ট্র্যাক অফ দ্যাট সো দ্যাটস হোয়ার ভল্ট ইজ সো ভল্টের কাজ হলো যে এই কাজগুলো করা এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলি ভল্টের ভিতরে বিল্টইন সিএ মানে প্রাইভেট সি এর সিস্টেম আছে সো সেই প্রাইভেট সি এর থেকে আসলে সিএ সার্টিফিকেট ইস্যু করা যায় তো আমি হচ্ছে যে ওই জিনিসটা ইউজ করতে চাই যেমন আমাদের ইলাস্টিক সার্চে যেমন আমাদের প্রাইভেট সার্টিফিকেট লাগে তো আমরা আই থিং আগে একবার কথা হয়েছিল আই থিং আমি একটু ডিফাইন টপিক কিছু রয়েছে আগে একবার কথা ছিল যে কুবারনেটিসের নিজের ভিতরে একটা বিল্টইন সি এ সার্টিফিকেট ইস্যু আর সিস্টেম আছে এবং ওইটা অ্যাকচুয়ালি এখন আছে এবং ইটস লাইক নাও আমাদের বর্তমানে তো আমরা কি করি আমরা জাস্ট নিজেরা ডাইনামিক্যালি একটা সি এ বানাইয়া ওখান থেকে সার্ট ইস্যু করে সেট করে দিতেছি কিন্তু এগুলা তো প্রথমত ইনফ্লেক্সিবল দ্বিতীয়ত হলো যে এই সব সার্টিফিকেট গুলি তো রোটেট করার কথা চিন্তা করতে হবে যদি আমাদের প্রপার লাইক ইউ নো এন্টারপ্রাইজ কোয়ালিটি অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করতে হয় অর থিংস লাইক দ্যাট সো সো देयर আর থিংস লাইক দ্যাট সো উই প্রবাবলি জাস্ট ওয়ান্ট টু ইউজ ভল্ট মানে অর সামথিং লাইক দিস দ্যাট ডাজ ইট ইউ নো ভল্ট ইজ গুড ফর নাও but maybe some day we do our own we don't know so let's just say vault is something we use for now uh so ekhon question hocche je ei je flow ta ache ei porjonto flow ta ki clear kina yes sir ekhon question hocche যে এই ওরা প্রতিটা ডাটাবেজ এর জন্যই এই ধরনের সিস্টেম সাপোর্ট করে মানে আমাদের খালি ইলাস্টিক সার্চ এটা করে না ইলাস্টিক সার্চ এর জন্য কি গুলো ডিপ্লয়মেন্ট রান করতে হয় আলাদা আলাদা ডাটাবেজ এর জন্য আবার কোশ্চেনটা করতে হবে কোনটা ডাটাবেজ যে এই কন্টেইনার গুলো ওই ইগুলো চেক করে এক্সপায়ারিটি চেক করে না 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 এটা ভল্ট নিজে করে আমাদের খালি যেটা করতে হবে যে ভল্টের সাথে এটা রেজিস্ট্রেশন করে দিয়ে আসতে হবে এই দুই লাইন যখন ডাটাবেসটা ক্রিয়েট হইছে এই ডাটাবেসে রুট পাসওয়ার্ডটা ভল্টে দিয়ে আসতে হবে যাতে আর কি ভল্ট ইয়া করতে পারে মানে যখন আসলে এই যে পোস্টগ্রেস রোলের এগেইনস্টে যখন রুট ক্রিয়েট হবে সে যাতে এই রোলের এগেইনস্টে এই যে স্কুয়েল কমান্ডটা আসলে এই এই রুট পাসওয়ার্ড ইউজ করে রান করতে পারে এবং এই স্কুয়েল পাসওয়ার্ডগুলো যাতে এক্সপায়ার করতে পারে যখন মানে এই যে টাইম শেষ হয়ে যায় আর কি এক্সপায়ার হয়ে যায় এখানে যে পরের সাইট আরেকটা কন্টেইনার রান করে দেখাইছে সেটা হচ্ছে আর কি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন কন্টেইনার যে মনে করো আমাদের আর্ক সার্ভার অর সাম সর্ট অফ সার্ভার মানে ইউজারের সাম সর্ট অফ ওয়েবসাইট হোয়াটএভার যেটা হচ্ছে যে আসলে ডাটাবেসটা ইউজ করতেছে তো সেটা তো আবার এই টোকেনটা অ্যাক্সেস করতে পারতে হবে মানে ডাইনামিক্যালি সেই পার্টটা হলো আর কি সেকেন্ড পার্ট সেকেন্ড পার্ট সো এখন আমরা যেটা করতে পারি মানে আমাদের জন্য দিক থেকে যদি চিন্তা করি আমরা পোস্টগ্রেস আমাদের যে কিউব টিভি যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এর যে একটা কোশ্চেন আছে যে আমরা তো বর্তমানে রুট ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ছাড়া আর কিছু ক্রিয়েট করি না এবং আই থিং আমাদের কাছে ইউজার রিকোয়েস্ট তো আসছে যে ভল্ট সাপোর্ট করার জন্য তো এখানে ওদের এই ডক্স এ গেলে মানে আমরা যেমন স্টিপি বেস প্লাগইন বানাচ্ছি ওই বুক করা হলো জিআরপিসি সার্ভার ইউজ করে বাট ইটস জাস্ট প্লাগইন সো क्वेश्चन হলো 
question like what do we want to do about this and how do we want to go about this মানে আমরা যদি ভল্ট ইউজ না করিয়া করতে চাই ভল্টের নাহিদ যে কাজ করবে এখানে মানে দুইটা মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা ভল্টের একটা ডক আছে নাহিদ আপনার ওই ডকটা কই গুগল ডকসটা এটা আমি এই ডকটা নিয়ে পাবলিকলি কথা বলছি হাসি গল্পের কাজ চাকরি করতো অনেকদিন এখন গুগলে চাকরি করে এই লোক অ্যাকচুয়ালি ভল্টের অনেক কিছু বানাইছে নিজে পড়লে লোকজন এখন আমাদের এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট এন্ড গোল আছে একটা যেটা হলো যে কুবানিটিসে বর্তমানে ভল্ট রান করা খুব ইজি না ইন সাউট অফ ওর সেট আপের বেশ কিছু ঝামেলা আছে মানে এগুলা সিকিউরিটির কারণে জিনিসগুলা ডিফিকাল্ট তো ওইগুলো আমরা ইজি করতে চাই তো এটা যে ইজি করতে চাই সেই কাজগুলা হচ্ছে একটা পার্ট সেটাই হলো কিছু পার্টের পার্ট ওই প্রমিথিয়াস যেমন একটা সিঙ্গেল সিআরডি রান করবো না আমাদের ইউডিবির মতো একটা সিআরডি থাকবে রান করলে রান হয়ে যাবে ওরকম হবে মানে এই ভল্টা আসলে ইন ক্লাস্টারে রান করতে হবে কারণ ভল্টা কি হবে যে সে এই যে রুট রুট ইউজ করা এই খুব সার্ভিস ইউজ করা অ্যাক্সেস করতেছে মানে আমার ডাটা বেস তো পাবলিকলি এক্সপোজ না সো ভল্ট আসলে সেম খুব ক্লাস্টারে রান করতে হবে যাতে সে আর কি সার্ভিসের নামের মাধ্যমে বা হোয়াটেভার ওয়েতে দে ক্যান অ্যাক্সেস ইট সো এখন আমাদের কুবানিটিসের দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি জিনিসটা তাহলে কি হওয়া উচিত যে আমরা যদি এই ভল্টের মাধ্যমে মানে কুবানিটিসের ইএমএল যখন বানাচ্ছি আমরা যদি একটা অথ সেকশন রাখি এবং বলে দিই যে এটা ম্যানেজড বাই ভল্ট এফেক্টিভলি ভল্টের সিআরডি নাম অথবা ভল্টের সার্ভারের অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম ওর সামথিং মানে তাহলে যেটা হবে যে যখন ডাটাবেসটা ক্রিয়েট হবে তখন আমরা এই প্রথম কমান্ডটা কল করে বানাই দিতে পারি যে ডাটাবেসটা রেজিস্ট্রেশন করে দিলাম আমার যে কিউ টিভি যে সিআরডি নাম সেই নামে এখানে ডাটাবেস কনফিগ সে মেবি পোস্টগ্রেস ড্যাশ নেম স্পেস ড্যাশ ডাটাবেসের নাম কারণ এদের আবার পাথ মানে এইটুকু মানে এটাই হচ্ছে সব মানে এমন না যে আমি স্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে আর অনেক লম্বা বানাইতে পারবো মানে তিনটা পার্ট আর কি সো ইউ আর একটা ফিক্সড লেন্থের আর কি মানে ফিক্সড কম্পোনেন্ট মানে ultimately হচ্ছে যে আসলে ইউজার নিচে তার মতো এরকম রোল বানাইতে পারে এখন এখানে যে কাজটা আমরা যেটা হয়তো আলটিমেটলি মানে এখানে কিছু ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আছে ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন বলতে এই যে রোল আছে আমরা কি ইউজার বলবো যে তুমি ভল্টের মধ্যে গিয়ে নিজে এই কমান্ডটা রান কইরা রোলটা অ্যাড করে নাও নাকি আমরা আসলে কুবানিটিস এর মধ্যে একটা ডাটাবেস রোল নামে ইএমএল দিয়ে দিলাম ওই ডাটাবেস রোলটা যখন কল হবে সে আসলে গিয়া হচ্ছে যে মানে এই ওইটার ভিতরে এফেক্টিভলি এই কয়েকটা ফিল্ডই থাকবে যে কোন ডাটাবেস এর রোল বা ইভেন আমরা ডাটাবেস রোল ডাটাবেস রোল বাইন্ডিং এরকম বানাইতে পারি উই ক্যান কাম আপ উইথ অল সর্টস অফ ওয়েজ সো এফেক্টিভলি হচ্ছে যে মানে এফেক্টিভলি এই কমান্ডার কি সামহাউ আমাদের যে কিউটিবি অপারেট মানে কিউটিবি ভল্ট ইন্টিগ্রেশন অপারেটরটা সেই অপারেটরটার কাজ হবে হচ্ছে যে মানে দে ক্যান লুক এট দ্যাট কুবানিটিস এর ইএমএল ওটা দেখা আর কি কমান্ডার রান করতে পারে so and then they it will keep it sync meaning holo je amar jokhon ekhane jodi user jodi tar default ti ta change kore max ti ta change kore 
তাহলে এটা যাতে পোর্টেও अप्लाई হয়ে যেতে ইউ গেস আপডেট সো এটা হলো এই যে দুটো পার্ট আছে এই পার্টটাই আসলে আমাদের আমি বলবো যে আমাদের কিউডিবি ইউজার ডাটাবেস মানে ভল্টের মাধ্যমে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ম্যানেজ করার জন্য এই পার্টটুকো আমাদের করতে হবে তারপরে সেকেন্ড যে পার্টটা যে অ্যাকচুয়ালি এই ডাটাবেসের থেকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড বের করে আইনা কেমনে করে ইউজার করবে যেটা কি এখানে কইরা দেখাইছে যে একটা সেকেন্ড পড এটা হ্যান্ডেল করে এটা আমি বলবো যে এটা কিউডিবি এর আউটার বাইরে পড়ে এটা আমরা এমনিতে জেনারিক ওয়েতে সলভ করব ইনফ্যাক্ট অলরেডি মানুষজন বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে এই পার্টিকুলার এরিয়াটা সলভ করছে কারণ এটা হচ্ছে যে আসলে মানে এখন এই যে পড়ের পার্টটা এই পড়ের পার্টটা আসলে মানে কিউডিবি বা ডেটাবেস বা কুবান্ডি স্পেসিফিক কিছু না এটা জাস্ট হচ্ছে একটা জেনারিক আইডিয়া যে ভল্টের থেকে কিভাবে করে সিক্রেট ইস্যু করতে হয় মানে ইউজারনেম পাসওয়ার্ড অর হোয়াটএভার আদার টাইপের সিক্রেট মানে ইভেন যদি কেউ তার মানে লাইক কুবান্ডি এর সিক্রেটের মতো লাইক ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশনও স্টোর করে লাইক সেটাকে আমরা রিট্রিভ করতে হয় এই ধরনের পার্ট আছে আমরা রাইট করতে রিট করতে সেটা একটা ভ্যালিড আইডিয়া সো এই পার্টগুলো আমাদের কিউডিবি এর অ্যাসপেক্ট থেকে সলভ করতে হবে না তবে আমরা যেহেতু ভল্ট रिलेटेड হতে কিছু সলিউশন বানাচ্ছি ওই অ্যাসপেক্টে আমরা সলভ করতে পারি অথবা জাস্ট এরকম সুন্দর ইনস্ট্রাকশন থাকলে এল বি আপ টু দা ইউজার মানে আমরা ওই ইনজেক্টর বানাইতে পারি যে যাতে ইনিট কন্টেনার সাইডকার কন্টেনার এগুলো সব অ্যাটেড হয়ে যায় সো উইল থিংক अबाउट দোজ থিংস সেপারেটলি সো সো দ্যাটস আই থিংক হোয়াট উই नीड टू ডু যদি আমরা এই ভল্টের মাধ্যমে আমাদের ডাটাবেজে মানে ম্যানেজ করতে চাই ডাটাবেজের ইউজার রোল ক্রেডেনশিয়াল এগুলো ম্যানেজ করতে চাই সো কোশ্চেন হলো হোয়াট ডু ইউ গাইস থিংক should we do it should we not do it like what's what's our story should be i'm recording the bond over right our recording will continue we can continue i think it's fine hmm bolen sir bot bot supported to mon amader e request chilo feature request chilo yes and there uh, নিসার ই ভল্টের পপুলারিটি কেমন এটা আবার যদি আবার কিছু পরে দেখা যাবে যে ওরা ওরা ওদের ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাপের আসলে কেউ নাই ইয়া দেই ভেরি পপুলার ওদের ওদের একটা ব্যাপার আছে যেটা হলো যে ওরা আসলে পুরো পুরি ওপেন সোর্স না মানে ওদের কিছু কিছু ফিচার আবার পেইড বাট আই থিং আমাদের তো কনসার্ন মানে আমাদের কাজের জন্য গুলো পুরোটা লাগবে না সিস্টেম অথবা যেগুলো লাগবে উই ক্যান প্রবাবলি দের আর হ্যাকস আর কি নট হ্যাকস মানে বেসিক্যালি কমিউনিটি প্রোভাইডেড সলিউশন আছে ওরা হয়তো অফিশিয়ালি দিতে চায় না বাট মানুষজন যেহেতু সবই প্লাগইন মানে ওদের ওদের প্রাইভেট সেকশনগুলো আসলে প্লাগইন সো ইট জাস্ট মানুষজন নিজেদের মতো প্ল্যান বানানো আছে স্যার কি ওই ইলাস্টিক সার্চের যেমন অথেন্টিকেশনের জন্য সার্চ গার্ড আছে রাইট অফিশিয়াল না ইউজ করে কোন সার্চ করে চলো মানে এটা मैं মানে অ্যাকচুয়াল যে পিএস কিউ এর কমান্ড রান করতে হবে বা ইয়া করতে হবে এগুলা দ্যাটস মানে তাহলে কি মানে এক্সটারনাল আর কার উপর ডিপেন্ডেন্স থাকে না বলো ওইটা কি বাট আই কেন থিংক যে এখানে আসলে আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট আছে যেগুলা 
we cannot just do it মানে মানে we should মানে we need to do আর কি আমরা যদি করি সেটা হলো যে মনে গুলা এখানে আদের আমরা প্রতিটা জিনিসের লগইন টগইন এগুলা নিয়ে অনেক কাজ করছে যে যে আসলে যে সিক্রেটটা ইস্যু হচ্ছে কে পাচ্ছে না পাচ্ছে স্যার ভল্টের ওদের লাইব্রেরিস করে মনে হয় বেটার হবে কারণ ভল্ট যদি অলরেডি এটা মানে যতটুকু দরকার আমাদের ততটুকু যদি ওপেন সোর্স থাকে এবং ওরা তো ডক টক লিখবে মানুষজন ওদের মানে ফ্যামিলিয়ার হবে তারপর আবার যদি আমরা আলাদা করে ইমপ্লিমেন্ট করি আমাদেরকে আবার ওই ইটু অর্জন করতে হবে যে হ্যাঁ আমাদের তো ওদের মতো এই কাজ করে এরকম ডকুমেন্টেশন রেকগনিশন সব কিছু ক্লিয়ার করতে হবে আলাদা করে ইয়া ইয়া এই আর ফিচার যদি ভল্টে আসে আমাদের আবার আমাদের সেই ফিচারটা আবার আমাদের এখানে অ্যাড করতে হবে কন্টিনিউয়াসলি এটা দিয়ে আপ টু ডেট রাখতে হবে আগে যদি আমরা ভল্টের মতো করে করতে চাই যে যে হ্যাঁ আমাদেরটা ভল্টের মতো কাজ করে তাহলে আপ টু ডেট রাখতে হবে বাট যদি আমরা শুধু চাই যে না ওই ফিচারটুকু এরকম আছে কিন্তু আমরা আসলে ভল্টের মতো না কিন্তু ওরকম সিমিলার তাহলে হয়তো যতটুকু দরকার ততটুকু আমাদের থাকলেই চলবে আমি আসলে ভল্টের মাধ্যমে করার পক্ষে কেন আমি আই থিং দেখালাম যে সব টেবিল এর উপরে যে গ্র্যান্ড সিলেক্ট করা হয়েছে এখন হয়তো আরেকজন মানে এগুলো আর কি ইউজার প্রোভাইডেড হবে আর কি আলটিমেটলি কারণ ইউজার জানে যে তার পার্টিকুলার রেলস অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ওই ওই ডাটাবেজের কি জিনিস করতে হয় ওর হয় না ওর ফরএভার সো দ্যাটস হোয়াট দ্যাটস ইট ইয়া সো ওলা অ্যাকচুয়াল যে ওই পলিসি যে রোলটা ওই রোলটা ক্রিয়েট করার কাজটা আর কি মানে ইউজার ফেসিং মানে ইউজার ফেসিং বলতে ডাটাবেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা ডাটাবেজের মেইনটেইনার ফেসিং আর কি এখন এগুলা যদি আমরা করতে চাই মানে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে এটা আসলে আসবে কিভাবে নাহেদের কি কোন কোয়েশন আছে এই পর্যন্ত আমি এখনো নিহত স্যার আমি এখনো মানে ঠিক <laughs> 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 আমি যে এই যে ডক্টর লিখছিলাম এই ডক্টর তে মেইনলি আই থিঙ্ক আমি ওই আমি ওই জিনিসটা চিন্তা করতেছিলাম যে ডাটাবেস রোল ডাটাবেস রোল বাইন্ডিং টাইপের বানান যায় মানে আলাদা হচ্ছে যে ওই এসকিউএল কমান্ডটা আসলে ইউজারে প্রোভাইড করতে হবে যদি ইউজার নিজে লিখতে চায় তো সেই কারণে হয়তো দুই ভাগে ভাগ করা ইউজফুল হতে পারে মানে এক ইউজার হয়তো একটা রোল বানাইতে পারে যে ভিউয়ার ফর 24 আওয়ার্স আর একটা হতে পারে ভিউ আই ডোন্ট নো মানে লাইক ইউজার ইউজার ক্যান মেক আপ অল দোজ মানে পলিসি পার্ট আর কি দ্য স্পেসিফিক মানে আমাদের এখানে যে কমান্ডটা আছে মানে এই ডাটাবেস নেমের পার্ট আর কি ডাইনামিক থাকলো 
বাকি অংশগুলা হয়তো ফিক্স হইতে পারে মানে একটা পার্টিকুলার ইনস্টল কিউটিবি ইনস্টলেশনের জন্য আর কি ওকে ইয়া আই থিং দ্যাটস মেবি দ্যাটস নট আনরিজনেবল एक्चुअली so so if we want to do that yeah it's a little issue number actually i mean key doctor i share for you i think i did share it yeah रोलिंग्रिएट हो मैनेज करते रोलिएट uh, हम কারণ আমার এই যে পোস্টগ্রেস রোলটা এই ইউজারের আসলে শুধুমাত্র হচ্ছে যে সব টেবিলে রিড করার পারমিশন আছে আচ্ছা আমি হচ্ছে যে এই রোলটা ক্রিয়েট করতেছি এই ডাটাবেজের জন্য তারপরে যখন এই রোটার থেকে রিড করতেছি তখন আসলে আমার ইউজারনেম পাসওয়ার্ডটা তৈরি হচ্ছে তো আমি এই ডাটাবেজের উপরে এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন রোল তৈরি করতে পারবো যারা বিভিন্ন বিভিন্ন স্পেসিফিক কাজ করে তারপরে হচ্ছে যে ইয়া তো দেন তারপরে আমরা যখন রিড করব তখন এটা তৈরি হয়ে যাবে সিকেটটা মানে ক্রিনচিয়ালটা So what do you think? If you guys want to think about this more, and then we can talk tomorrow. I think that's fine with me. But uh, we we need to come to a decision on this thing. There we on a no database gulao. Pretty much a similar style as Jamun says, in Africa, Maria DB, or Mongo DB. I mean, it's the same way. Like database type of registration gulto hai. Or a connection you all dia. Tha pura chhota role banana thay. যেমন মাইসিকুয়েল এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রিয়েট ইউজার ওদের ফরম্যাটের রুল ইউআরএল ইয়া রাখি এসকিউএল কোরিটা মঙ্গো তে যদি যাই তাহলে মঙ্গোর ক্ষেত্রে হচ্ছে মঙ্গোর ওই ক্রিয়েট স্টেটমেন্টের যে জেসন অবজেক্টটা দিতে হয় সো এফেক্টিভলি ইটস সর্ট অফ সিমিলার বাট ইউ নো ডেটাবেজের জন্য ডেটাবেজ স্পেসিফিক কমান্ড রাখি
এক অর্থে আমাদের খালি হচ্ছে যে বটের ওই রেজিস্ট্রেশন টুকু কোঠে দিলেও হয় মানে এই সময় পুরোটা ইউজার হাতে করতে পারে আমি আই থিং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আছে যে আমাদের আসলে আদৌ কোন মানে কোয়ানিটিস লেভেলে ইএমএল করার দরকার আছে কিনা আই ডোন্ট নো আমরা হয়তো কিছু ডিফল্ট মানে কোয়ানিটিস লেভেলে যদি আমরা চিন্তা করি আমরা কিছু ডিফল্ট ইএমএল এর মতো যে মানে কোয়ানিটিসে যেমন ডিফল্ট কিছু যে রোল আসে ियल <laughs> मन करेंडिप्लय करते যে অফিশিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ডকার ইমেজ আছে একটা সিঙ্গেল ডকার ইমেজ ডিপ্লয় করে দিলে করে দিয়ে একটা রান করে মিনি কিউবে তারপরে মনে করেন যে এরপরে যে তিনটা কমান্ড আছে মানে এই রেজিস্ট্রেশন পার্টটুকু তারপরে হচ্ছে রোল করা এবং তারপরে রোলের উপরে ওই যে রিড করলে পরে যে আমার অ্যাকচুয়াল ইউজারনেম পাসওয়ার্ডটা আসছে সো মনে করেন যে আপনি এই পার্টগুলো আপনি ইয়া করতে পারেন এই পার্টগুলো আপনি অটোমেট অটোমেট না মানে আপনি বুজেস গোর করে দিয়ে করে দেখাতে পারেন তাহলে আমরা উই উই ক্যান ইয়া উই 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 ক্যান ইউজ দ্যাট স্যার কোয়ার কোড বলতে স্যার মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোড দিয়ে জাস্ট একটা ডেমো কোড আর কি আপনি যখন প্র্যাকটিস করছেন না ওরকম আর কি জাস্ট একটা সিঙ্গেল মেইন ফাইলের মধ্যে টু পেস্ট করে করলেন ও লেটস ক্যান ইয়া আই মিন ইট শুড প্রবাবলি টেক দ্য লাইক এন আওয়ার টু অর সামথিং রাইট আই মিন अदर কমপ্লিকেটেড ইয়া So then let's talk tomorrow again. If you have any more questions, I will do my research. You can do it. Okay. Okay, sir. Okay.